Всем привет, меня зовут Алина. Сегодня мы с вами разберем баночки. Баночки, подарочки. Близко у нас уже 14 февраля и вообще 23 февраля, и уже 8 марта за ним близко. Так что подарки, подарки. А что лучше подарок, уходовое средство. Ну, такой бюджетненький, но такой скромненький. И, по-моему, вообще подойдет кому угодно. Потому что это быстро тратится, и это нужно и себе, и своим близким. Давайте разбирать и рассказываю, что у меня есть, и что я себе купила. И, в общем-то, вообще все уходовая линейка. Так, девчонки, напомним, на э, сайте парфюмерии косметики Рандеву продолжается зимняя распродажа скидки до 50% на Рома боксы до 40%. И не забывайте про мой дополнительный промокод, который дает дополнительные 10%, суммируется со всеми скидками и акциями на сайте. Все ссылочки будут в описании. Перейду теперь к открытию этого заказа. Это капус, бальзам для волос. Я его взяла племяннице в подарок на 8 марта. Я уже готовлюсь к праздникам. И это просто что-то нечто, девчонки. Он называется капус профессионал, разглаживающий бальзам для волос с гликоксиловой кислотой. Здесь 500, по-моему, миллилитров. Да, 500, это не литровая бутылка. Слушайте, но он обалденный. Он лучше, чем Хиа Компани, которым я пользуюсь. Это просто сказка. Во-первых, он пахнет. О, обалденно. Бахнет, знаете, как кремовая краска, Вэлла, например, или что-то вот в таком духе. То есть очень-очень сильно профессионально. А если мы берем бальзам и Хиакомпани, вот сейчас я пользуюсь, например, вот этим вот минералы и жемчуг. Мне он безумно нравится, он прекрасный, он похож на какой-то кефир или просто квашу, который пользовалась бабушка. Запах у него соответствующий, но он классно разглаживает волосы. А вот этот еще лучше и пахнет при этом современно. По цене, по цене вот этот вот, да, они одинаковы, наверное, по цене, 500 миллилитров стоит столько же, сколько пол бутылки вот этого. Так, если быть точнее, это, по-моему, с моим промокодом дополнительным, который дает 10%, дополнительно 522 рубля. А мне обошелся, да, я пользуюсь своим промокодом и вам рекомендую. Так вот, мне он очень понравился, это разглаживающий бальзам. А, это просто нечто, он реально классный. Во-первых, его мало надо, у него такая какая-то белесая консистенция, как, знаете, вот немножко похожа на а, краску для волос, реально. И прямо ощущение, что ты побывал в салоне. Разглаживание такое, как кератин практически, то есть вот именно они струятся, они струятся, если мало волос, конечно, я не рекомендую, будет просто как это сопелька, а если э, у вас густые или толстые, жесткие волосы, это просто идеальный вариант, вот я так и не поняла, я его себе тоже хочу или нет, или я не знаю, еще немножко напоминает бальзам, и знаете, вот эти маски, которые продаются, После окраски волос, краска, например, Лореаль там какая-то, и вот там вот такая вот масочка, которую ты проходишь, и вот волосы просто как, как слеза. Такие вот, очень классные, цена гуманная, так что присмотрите, все ссылочки я оставлю вам в описании. Так, Хио Компани мой с жемчугом, которым я сейчас пользуюсь, он похож, вот, ну реально, ну... Рецепты бабушки Агафьи такое ощущение, но более лучшего качества. То есть у меня нареканий к качеству нет, есть вопрос к запаху. Такой более такой советский, такое ощущение, что я сходила в советскую парикмахерскую, где вот эти вот на бегудях сидят девушки. Ну, такой запах не очень. У Хиа Компани вообще у бальзамов запах не очень, но при этом качество волшебное. Вы все скупили, я всегда не могу их купить. Заказать на рандеву они всегда разобраны. И мой любимый с кератином. Да, кератин я люблю больше, но более какой-то больше немножечко жирноватый. Этот, знаете, как вот, как ты кефиром промыл, и волосы прям вот вообще без а, слезинки. То есть что нравится больше? Либо с кератином, более жирноватый, но рассыпчатый. А, если мы берем с жемчугом Хиа Компани, он будет такой более рыхлый, рассыпчатый. И а, нет вот ощущения оболоченности, вот как будто чем-то обволокли волосы, нет. Но они при этом легко расчесываются. Вот как кефиром помыли, действительно. Как будто, знаете, вот эту а, шампунную щелочь просто убрали. А, вот этот, это, это вообще профессиональное средство. А, вообще слов нет. Просто и запах, и все на свете. Еще бутылка такая красивая. А, ну, в общем, <laughs> я сказала свои. Конечно, я поругала немножко Хио Компани, но я поругала только запах. А, потому что могли бы что-нибудь получше придумать, особенно вот в этом жемчуге. Но реально пахнет э, советской парикмахерской. То есть ты не чувствуешь, что ты какой-то дорогой в дорогом салоне или что-то такое. А здесь ты ощущаешь вот в этом. Так, ну и сразу тогда скажу, тоже, если мы хотим такой эффект спа, прям вот такого комфорта, то самый лучший гель для душа, вообще самый лучший и малорасходный, это вот этот лимон грасс, это корейская... Э -э Корейский гель для душа, он у меня такой уже был, это второй, удобно, что есть дозатор, здесь, по-моему, 725 или 750 миллилитров, ну, он такой достаточно большой, 
и э, арома и спа-терапия. Он реально спа-терапия, запах просто потрясающий по всей его такой душевой кабине. Я заказала его Рудольфу, я думаю, что я подарю ему на 14 февраля, на 23 я что-нибудь другое ему найду в подарок. Так, вот соотношение цена-качество волшебное. Помните, я ему приобретала на Новый год вот такой вот. Пахнет обалденно, дорого, прям, ну, вообще, знаете, такой изысканный, скажем. Этот, наверное, более не такой изысканный, но именно спа, ощущение спа, зоны, вот, если ты в лимонных садах где-то ты находишься, и очень густой, очень насыщенный, надолго, надолго. Я думаю, что ему на полгода как минимум хватит, если не на целый год. Ну, мы это узнаем, я ему подарю, и, в общем-то, подходит мужчинам, женщинам, я пользовалась сама, и я буду продолжать с ним вместе пользоваться. Так что это вообще так... Даже не открывается. Но он вообще моя любовь, потому что я этот запах знаю, помню. И он действительно как подарок очень достойный гель для душа. Его цена а, где-то около 700, по-моему, рублей. Девчонки, вот это Велкос фирма. 794 рубля. 732 миллилитра. Вот такой большой. Если вы купите себе, у них есть еще сахарное яблоко. Какое-то вот такое яблоко, яблоко. Я очень хочу это яблоко. До сих пор не могу поймать его. Очень быстро разбирают на рандеву. С яблоком это, знаете, вот что-то. Я очень люблю запахи лимона и яблока. Если для мужчин, это больше подойдет лимон. Конечно, мужчины любят все такое цитрусовое, лимонное. Давайте вот это отставлю. Значит... Но мало ли. Так, теперь покажу. И вот этот отставлю. Этот вот у него еще есть. У меня вообще такой малорасходный товарищ. И поэтому, если хочется, можно потом и сюда переливать. Но запахи здесь более такой насыщенный. Знаете, вот ты, вот ты прям в лимонах купаешься. Или, знаете, даже напоминает, когда я иногда так делаю лимончики. Покупаю лимон, режу дольками, добавляю сахар и в маленький маленькую чашечку с крышечкой и в холодильник. И когда достаешь вот этот запах, такой вот прям вот, это лимончики для чая, да, и вот прям вот такой вот запах, прям вот лимон с сахаром, такой прям, ох, и причем такой холодный, как будто бы лимон. Видимо, что-то туда еще добавили, типа ментолы или мяты, что-то волшебное. Здесь такой мягкий запах, мягкий, спокойный, очень деликатный запах. Поэтому он насыщенный. Но мне нравится насыщенный. Я люблю стоять в душевой кабинке, чтобы все пропахло. И вот это как спа-терапия. Тебе ты отдыхаешь от запахов, и мозг очищается. Знаете, вот это ощущение просто какого-то улета. А здесь просто будет дорого, чувствуешь, что очень дорогой человек, а здесь ты чувствуешь вот это расслабление. Так, а теперь я пройдусь. Что же я себе заказала? Я себе заказала вот этот тропический манго. Я уже им пользовалась. Мне нравится, что тоже есть вот крышка. Она не с дозатором, но она вот так вот легко открывается. И на ней была вот наклейка, как бы как, чтобы, когда вы дарите, например, Видно было, что она запаяна, закрытая и все отлично. То есть, ну, как бы такой многоразовый. И вот это соотношение цена-качество, на мой взгляд, просто изумительно. У него здесь 500 мл объем. Он очень насыщенный запах. Наверное, чуть-чуть менее слабый, чем вот в этом геле. Чуть более пожиже, но при этом он достойный. Он, знаете, как бы вот... Как бы сказать, я не могу почувствовать сильно большой разницы между вот этим гелем для душа и этим. Но цена разная. У этого цена уже геля для душа значительно дешевле. Он стоит Organic Shop 500 мл 320 рублей. То есть уже как бы значительно дешевле. И при этом он вообще не проиграл, скажем так. Ну, может там где-то полбалла. Ну, хорошо, если 10-бальной системе берем, то один балл проиграл. И тут такой манго, такой, знаете, кисленький, но не прозревший, вот когда сильно соспевший манго, и он вот прям уже выходит, вот это какой-то, как будто бы он уже, как будто манго испортился, как будто фрукты порчены, нет, здесь именно такой свежий, зеленый даже, жестенький, и как будто протертый какой-то такой манго, именно вот свежий, 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 еще такой жестковатый, то есть хороший такой запах, немножко, я думаю, что добавили сюда чуть-чуть цитруса, чтобы сделать более такой чистый запах, не мягкий, уходящий в какую-то прелость, да, вот это вот, а именно вот такой свежий, очень красивый, потрясающий, очень мало, кстати, тратится. Я сейчас использую кора, и вот давайте покажу вот бюджет. Это вот стоит вообще там 200 с копейками за 200 там с чем-то рублей, 250 миллилитров, вот такой вот, 200, по-моему, 2 рубля он стоит. 
и он красивый, он очень вкусно пахнет, но у него очень легкий запах. Вот ты прям стоишь, он где-то вот какая-то невесомость, плюс он достаточно жидкий, он довольно расходный. Как бюджетный подарок он прекрасный. Вообще ничего не могу сказать плохого, мне очень нравится. Возможно, еще буду звать, брать сахарное яблоко. Да, пахнет яблочком, очень красиво. Немножечко, может, чуть-чуть синтетически, но при этом хорошо. Но вот концентрации чуть-чуть не хватает. Хочу поярче, поярче звуков. В манго он прям яркий. Лимон тоже яркий. Это тоже есть лимонный. Такой хороший, насыщенный аромат. И поэтому вот из всех, из бюджета и из более дорогого, я выбрала себе вот такой средний сегмент. Как раз вот он именно такая золотая середина. Девчонки, присмотритесь к органик шоп. Вот этот вот гель для душа. И в другом запахе можно в лимоне или в тропике. Манго... Потрясающий, потрясающая консистенция, потрясающий запах и как бы вот как он пенится. А, вообще вот ни к одному нареканий с, к тому, чтобы пенился нет, но этот более жиденький, расходный и меньше концентрации запаха. В тех все прекрасно. Восторг. Так, покажу вам детский а, шампунь, а, дефис гель для детей. Это я а, приобрела племяннику на 23 февраля. Мальчику 11 лет, поэтому, вот, слушайте, для подростков, да, вот таких 10, 10 9, 11, 12, до скольки. Вот, девчонки, я, честно, не знаю, когда уже мальчики могут пользоваться всякими шампунями и средствами для взрослых людей, когда уже дети могут, я не знаю. Поэтому, конечно, чтобы детки себя поперегли, лучше им вот такие а, шампунчики детские брать. Здесь детские. Юный спортсмен написано, волосы не спутываются, легко расчесываются. Не содержит микропластинок. Микропластик, точнее, извиняюсь. Микропластик это то, что обволакивает волосы. Да? Вроде как бы лучше расчесываются, но при этом это такие излишние чешуйки, которые могут вредить, особенно коже головы, волосам и все такое. Детям не вредит. Написано номер один для детей в Германии. То есть это бюб какой-то бюбчин, да, а, может, я неправильно читаю по-немецки, ну, наверное, скорее всего, неправильно, но это не важно. А, в общем-то, вот такой замечательный, приятный запах, такой нейтральный, больше мальчуковый уже, такую мужскую сторону, прохладный, такой океанический запах, свежий, не тяжелый и вполне себе прекрасный подарок, да, вот такой вот футбольный мяч, такой тройной. Так что... Присмотритесь, кстати, по цене, по цене довольно недорого. Детский шампунь 501 рубль, 230 миллилитров, он, извиняюсь, да, что-то я тут присмотрю, 230 миллилитров, так что цена хорошая для ребенка с хорошим качеством, девчонки, не экономим на детях. Так, и а теперь покажу шампунь, который вообще подходит как бы как универсальный для всей семьи, в подарок хорошо, Олин фирмы, мне он очень понравился, я до этого брала Олин Basic Line, вот сама им пользуюсь, взяла в подарок, а сама зажала и не подарила, и вот я боюсь, что с этим то же самое произойдет, а мне нравится, что вот у этого есть дозатор, у этого, то есть вот, вот ставите на угол, скажем, в ванной и пользуйтесь всей семьей, то есть и дети, подростки, и взрослые, и цвет приятный, и пахнет какой-то вишней, прям насыщенный, такой приятный запах. Я не знаю, что тут на самом деле. Здесь шампунь с кератином и протеинами мешолка. Соответственно, он не будет очень таким сушить волосы сильно. Не будет, если вас жирный волос, наверное, не подойдет. Не знаю. Но, в общем-то, я взяла в подарок 500 мл. Вот такая красота стоит 400 рублей, по-моему. Да? Сейчас я посмотрю, девчонки. Тут он был такой прям бюджетный. да. Я долго на него смотрела. В прошлый раз не заказала. Сейчас думаю, что ты не заказываешь, бери. Beauty Family 406 рублей. Это включая мой промокод 10%. Такая красота. Такая яркая вишня какая-то. Вот у меня почему-то не клубника, а именно вишня. Ощущение, что я парфюм Тома Форда использую или что-то вот похожее. Знаете, вот эти лос черри. Ну, конечно, там лос черри, она более такая коньячная вишня. А здесь она такая прям насыщенная, соспевшая вишня. Ах, в ликер не переходящая. Именно вот все на грани, ну нет, не на грани даже. Все очень-очень красиво. Именно такой вишневый красивый аромат. Так что рекомендуем. И Олин Ферма обычно вся хорошо пенится. Она довольно бюджетная, но она... 
имеет приятные запахи. Слушайте, мне вообще все нравится. Волен, никаких, вот знаете, соотношения цена-качество у них нет крайности. У них довольно гуманные цены, при этом довольно хорошее качество. Все, бальзамов, шампуней. Боже мой, я Улин беру постоянно вот эти всякие банки себе. Шампуни для окраски, для стоп цвет, еще что-то. У них даже есть краски для волос. И вообще все обычно хвалят фирму Олина. И раньше она считалась какой-то более дорогой. Вот сейчас она, видимо, ну, наверное, расширили производство, и она немножко упала в цене. Поэтому мы начинаем думать, что упала в цене, значит, это что-то дешевое. Нет, девчонки, это очень хорошая российская фирма. Если мы берем импортные, то там не всегда будет хорошее качество, но цена будет высокая за счет того, что у нас этот параллельный импорт, доставки дорогие, и вот это все, и там через пятые страны привозят, поэтому дорого за доставку, а не за сам продукт. А Олин ты платишь за продукт только. Вот это прям вообще мне безумно нравится. Вот у меня уже тут немного осталось, я использую. Через день я мою волосы и... Обожаю вообще фирму Олин. Она вот, вот реально, если брать, мы хотим качественно, но недорого, скажем так, то это про фирму Олин вообще, в принципе, про любой продукт от фирмы Олин. Так, а теперь еще покажу вот такой шампунь L'Oreal LSF. Вот почему-то захотелось, знаете, вспомнила свое подростковое детство, когда мы пользовались вот этими всеми лореалями ну, такое молодежное, не было вот профессиональных этих средств, и были вот такие, как, знаете, Такие масс-маркетовские запахи, как это, как это больше называется, такие, не вспомнила я слово, неважно, девчонки поняли, да? вот этот весь масс-маркет, который продается в магазинах фруктиса, вот эти лореали, и вот так захотелось, но из всего, что вот шаума, да, из всего, что я люблю больше такого масс-маркетовского, все-таки LSF, они прям вот у них соотношение вот этой обволакивости, об обволакиваемости волос, если мы говорим про шампунь, оно самое, наверное, высокое. И они очень хорошо пенятся, они густые, насыщенные, надолго хватает. Вот все нюхаю, и не могу нанюхаться. Знаете, такой совершенно попсовый, вот, вспомнила слово, пока болтала, вспомнила. Попсовый запах. Ну вот почему-то захотелось, знаете, иногда хочется этого. Это как-то вот мне подарили вот такой похожий, да, шампунь. Я начала пользоваться, и, и как-то я так это все вспомнила, думаю, я так хочу это вот что-то такое. Это, знаете, такие шампуни, которые ты берешь, когда ты приехал куда-то в отпуск, и тебе нужно купить шампунь, ты пошел в магазин, взял его и пользуешься. И пользуешься вот этот период отпуска, а потом его, если он не закончился, оставляешь и уезжаешь. И, видимо, у меня уже вот эти воспоминания, знаете, хочется вот чего-то такого отпускного, потому что в голове всегда рисуются ассоциации. И вот этот шампунь начинается вот у меня вот, как будто я приехала куда-то в отпуск. Совершенно такой обычный аромат. Он, конечно, они все парфюмированные, они все хорошие, они все классные, вот эти вот все попсовые ароматы, а, недорогие, не прям вот профессиональные, нет вот этого эффекта спа, но при этом вот есть ощущение какого-то, все равно хочется нюхать именно этого отпуска. Я уже объяснила, так что я взяла себе, сейчас в отпуск я поехать не могу, сейчас куча дел, но буду виртуально в отпуске с этим шампунем, наверное, так, а расслабляться можно с спа-терапией. Теперь я покажу масло для волос. Вот такая маленькая бутылочка, компактненькая, 30 мл. Это Вэлла. Очень мое самое любимое масло. Сейчас я скажу, сколько оно стоит. 652 рубля. Разглаживающее масло для интенсивного блеска волос. Значит, еще раз напомню, первый раз я его купила в Испании, нашла, потом я заказала, увидела его на рандеву случайно, вот у меня целая бутылка, большая, 100 мл, 100 мл стоит где-то под полутора, около полутора тысяч, наверное, 1400 где-то, не всегда есть наличие, очень быстро разбирают, я его безумно люблю, тратится немного, но оно такое жиденькое, такое прям нежное, И знаете, как... как как это хрусталиком вот каким-то волосы обволакиваются, и ты прям чувствуешь, и запах приятный. А помните, у меня любимый раньше был Angel Professional масло, и мне не нравилось запах, прям вот ощущение, что это какой-то нефтепродукт. В Элли вот эти все запахи просто какие-то волшебные, они космические. Вэлла вообще хорошая, самая лучшая, наверное, фирма, не знаю, одна из лучших, давайте так. И в ней всегда приятные запахи, такие профессиональные и очень такие... Знаете, как вот кристаллические продукты, они прямо вот э, как будто такую мелкую частичку имеют, нет каких-то вот ярко выраженных масел. Если это масло, оно не будет вот прям такое жирное масло, оно какое-то вот прям вот каким-то флюидиком, каким-то нежным. И так и здесь, это знаете, какой-то вот жидкий шел, как будто бы мягкий, как будто натуральный, как будто ты из него э, сделаешь какую-то кофту или что-то в таком духе. И поэтому... 
безумно нравится. Я в итоге случайно тоже опять же делала заказ, искала, искала, искала гидрофильное масло и наткнулась на вот это маслице для волос. И оно точно такое же, можно переливать бутылочку, но это больше подойдет как тревела или как какой-то пробный вариант, когда вы не хотите тратить много денег, или у вас короткие волосы, как у меня, вам нужно и жидкие, вам не нужно много масла, вы много будете тратить долго и не хотите, не готовы сейчас сразу все покупать, поэтому выгоднее вот купить вот это небольшое маслице за 652 рубля 30 миллилитров 30 миллилитров хватит тоже надолго оно не так быстро тратится но я не могу сказать что она прям совсем мало расходная прям вот совсем хотя то нужно капелюшечку и вот я вот знаете как я делаю масло на мокрые волосы не на сухие на сухие это будет вот где-то ты намазал а где-то не домазал скажем так. поэтому на мокрые волосы чуть-чуть на руках и вот так вот прямо прохожу все начиная с серединки где-то и на кончике и оно прямо держится остается на волосах его прямо чувствую всегда и Волосы никогда не склеются, никогда не перепутаются, не сцепятся. И ощущение, что какой-то еще эффект помимо вот этой антистатик, потому что когда я не ношу на корни, у меня здесь волосы статируются, а здесь нет. Ощущение очень комфортные, но при этом вот не передозировать. Если густые волосы, жесткие, непослушные, это масло просто какая-то находка. Вообще, Вэлла для меня открытие, наверное, что-нибудь еще приобрету от Вэлла, потому что дома а чего это я остановилась. Но я действительно первое масло, и я в восторге от него осталась. Так что я еще заказала, вот я вам показала, такой с собой буду брать везде в поездочке. А, значит, и теперь покажу вам гидрофильное масло. Вот такая прелесть. А, это, слушайте, какой-то средний цен, цены. А, я его заказала, потому что я, это первое гидрофильное масло, которое я пробовала вообще снимать макияж. И куда я его дела? У меня такой заказ большой, что я всегда ничего не могу найти. 503 рубля мое гидрофильное масло стоит для очищения кожи и лица. Стеллари фирма 110 мл. Единственный, наверное, минус, что его нельзя взять в самолет, потому что в нем 110 мл. Ну, в плане вручной укладки, я имею в виду. Но можно перелить любую тревел бутылочку. А если мы не едем, то для дома идеально. А почему я выбрала? Потому что есть дозатор. И цена хорошая. Вот так вот. 503 рубля. Это какая-то, так если я отмечу, что я его вам уже показала. Такая гуманная, приятная цена вот с таким маслом. Так что я безумно довольна. А знаете, я обычно брала как мицеллярку, одну баночку, одну умывалку гель и поняла, что с собой, например, да, что не нужно это брать, потому что если у вас есть гидрофильное масло, мы наносим его на лицо, умываемся, вот это все, вот, вот это вот весь глаз, вот это все стойкий макияж и просто смываем водой. И с водой все прекрасно смывается. И если кожа сушит, особенно зимой, масло вот это, оно оставляет какой-то, как сказать, такую кожу смягченную, она не становится совсем а, такой сухой. Если же у вас только жирная кожа, молодая, прям вот совсем да, жирная, наверное, гидрофильное масло ну, не стоит, потому что оно прям вот смягчает после умывания кожу. И я еще использую крем для лица, кто-то может не использовать крем для лица, и так пойти, потому что кожу не тянет, именно что оно вот такое мягкое. Но если все-таки прям вот прыщи, кожа жирная, прижирная, молодая, знаете, вот когда гормональный фон очень повышен, вот там не надо, да, это гидрофильное масло не для этой кожи, то есть не для совсем молодой, скажем так. А если вы ну, девочки, так это скажу, постарше девушка, да, уже там, то и у вас совсем сухая кожа, вот для вас это прям вообще супер находка, наверное, гидрофильное масло лучше, чем всякие вот эти гели. Гели подходят летом, когда жара, когда у нас и так тут, извините, хотела сказать, сало за грифка капает, с лица капает, тогда да, лучше какое-то прям вот вычищающее средство, пеночку, наверное, самые такие это пенки, самые сухие, они больше почему-то сушат, и... То есть каждое время года подходит какой-то свой продукт. А гель, он такой середины наполовину. А маслица вот для осени, для зимы, для начала весны, прям идеально вот для уже такой больше возрастной кожи. Просто супер. Так что я буду покупать, приобретать еще других фирм, пока я страчу, конечно, этот. Я не знаю, это первое масло, я других не пробовала, но мне очень понравилось. Запахнет, ничем не пахнет. Нет у него никакой отдушки, оно как бы немножечко, как будто чуть-чуть, если у бутылки нюхать, как будто спиртом пахнет, чуть-чуть буквально. А если умываться, то я не заметила. Ну, как-то нет у него никакой отдушки. Знаете, кто не любит запахи, подойдет. Так что рекомендую. Все, девчонки, на сегодня уходовое средство все. У меня всегда так много банок, но я так быстро все трачу. 
вроде, да, куда там тратить три волосины. Но я моюсь, я люблю вот это все запахи, люблю лосьоны для тела, я люблю все это спа, потому что когда мы ухаживаем за собой, вот это, знаете, как мы ходим в какую-то медитацию, да, пока ты там моешься, натираешься, ты расслабляешься, успокаиваешься, и все запахи с тобой, они делают такими свежими мысли. Все вот эти какой-то вот в голове загруженность вот эту просто убирают. У меня когда начинается, вот я устаю, я прихожу домой, у меня голова загружена, вообще не понимаю, что делать. Думаю, иди помойся. Я стою, стою в душе, моюсь и ни о чем не думаю. Знаете, у меня так, наступает такая релаксация, потом намазываюсь гелем, лосеном после, после душа, кремом для тела. Ложусь спать, у меня ощущение какой-то чистой кожи, приятного запаха. И у меня сразу там понижается давление, если я комфортно чувствую, у меня намного лучше и спокойнее, расслабленнее. И в голову уже приходят такие трезвые мысли, знаете, какие-то более адекватные. Поэтому уход за собой это очень много значит для нашей нервной системы в том числе и для здоровья. Я вас целую, желаю вам отличного настроения, прекрасных покупок. Напишите мне в комментариях, готовитесь вы уже к 14 февраля, что вы купили своим половинкам 23 февраля и к 8 марта. Я интересно почитаю. Так что встретимся завтра. Всем лучшего. Пока-пока.